ஹாய் வீவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் மொறு மொறுன்னு ஜவ்வரிசி வடை செய்ய போகிறோம் வாங்க அதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருக்கிறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படியே ஷேர் பண்ணுங்கள் வடைக்கு தேவையானது ஜவ்வரிசி மாவு ஜவ்வரிசின்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு கப் எடுத்து நான் ஊற வச்சுருக்கேங்க ஒரு கால் கிலோ அளவு மீடியமான சைஸு ஒரு அஞ்சு உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் அந்த ஜவ்வரிசியை வந்து நல்லா தண்ணி இல்லாமல் வடிச்சுக்கணும் ஒரு ஃபில்டரில் இந்த மாதிரி நம்ம வடிகட்டி வச்சுப்போம் தண்ணி வடிகட்டும் அதுக்கு தேவையானது என்னென்னு பார்க்கலாம் கடலை மாவு ரெண்டு ஸ்பூனு உப்பு தேவையான அளவு சோம்பு நமக்கு தே வாசனைக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் எடுத்துக்குவோம் பச்சை கொத்தமல்லி குட்டி குட்டியாக அரிஞ்சு எடுத்துக்குவோம் வேர்க்கடலை எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் பச்சையாக வாங்கினா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க இது நான் வருத்ததே வாங்கினதுனால இந்த மாதிரி இருக்குது இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுப்போம் பச்சை மிளகா ஒரு மூணு பச்சை மிளகா எடுத்து குட்டி குட்டியாக அரிஞ்சு வச்சுங்க ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு எடுத்து அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் காரத்துக்கும் வாசனைக்காகவும் மிளகாத்தூள் எடுத்திருக்கேன் நம்ம சாம்பார்லாம் வைக்கிற மிளகாத்தூள் தான் இந்த பாருங்கள் ஜவ்வரிசி வடிகட்டி எடுத்திருக்கேன் இதுலேயே வந்து நம்ம உருளைக்கிழங்கு வந்து நல்லா மசித்து விட்டுக்கலாம் நல்லா வந்து கட்டி கட்டியாக இல்லாமல் நல்லா மசித்து விட்டுப்போம் அந்த அஞ்சு அஞ்சு உருளைக்கிழங்கையும் மசித்து விட்டுட்டு அது கூடவே நம்ம வேர்க்கடலை எடுத்து வச்சுருக்கோம் பாருங்களேன் அதை வந்து மிக்சியில் பொடி பண்ணி இந்த மாதிரி பொற பொறன் பொடி பண்ணி அதையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் வந்து காரத்துக்கும் டேஸ்ட்டுக்கும் ஏற்ற மாதிரி நம்ம அந்த மிளகாத்தூள் சேர்த்துப்போம் சில பேர் தனி மிளகாத்தூள் போட்டுப்பாங்க அது இவ்வளோ டேஸ்ட்டாகவும் வாசனையாகவும் இருக்காது அதனால் நான் அந்த சாம்பார் வைக்கிற மிளகாத்தூளே சேர்த்துருக்கேன் அது கூடவே இந்த கடலை மாவையும் சேர்க்குறேன் அப்புறம் மூணு பச்சை மிளகாய் எடுத்து அலம்பிட்டு குட்டி குட்டி அரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு பெருஞ்சீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் பசங்கள் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த குட்டி குட்டியாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லியும் சேர்த்துக்கிறேன் நல்ல வாசனையாக டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இதில் வந்து நீங்கள் தண்ணி சேர்க்கவே தேவையில்லை தண்ணி சேர்க்காமல் அப்படியே நம்ம வந்து பசிஞ்சிக்க வேண்டிதான் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து போனோங்க அரிஞ்சு வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தையும் போடுவோம் அதை வந்து நம்ம அப்படியே போடாமல் கையில் ஒரு பெ பெசை பெசைஞ்சிட்டு போட்டோம்னா அதெல்லாமே நுறுங்கிடும் இல்லைனா கட்டி கட்டியாக இருக்கும் வடை தட்டும் போது இதோ பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஜவ்வரிசி கூட நம்ம சேர்த்துருக்கிற பொருள் எல்லாம் ஒன்று சேர்கிற அளவுக்கு நல்லா பெசைஞ்சிக்கணும் நீங்கள் தண்ணிலாம் சேர்க்கவே தேவையில்லை இதில் நம்ம போட்டிருக்கிற ஐட்டத்துலேயே தண்ணி இருக்கும் இந்த பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு பக்குவமாக வந்துடும் இந்த அளவுக்கு நம்ம உருண்டி உருண்டி எடுத்துப்போம் நம்ம மசால் வடைலாம் போடுவோம் பாருங்களேன் அதே மாதிரி தான் இருக்கிற எல்லா மாவையும் இந்த மாதிரி நம்ம உருண்டி எடுத்துக்கலாங்க இந்த பாருங்க எடுத்துக்கிட்டேன் நான் அதில் பாருங்களேன் ஜவ்வரிசி நல்லா மூச்சு மூச்சு தெரியுது பாருங்களேன் ஒரு வாழை இலையில் தண்ணியோ எண்ணெயோ தொட்டுக்கிட்டு நல்லா இந்த மாதிரி நம்ம மசால் வடை தட்டுற மாதிரியே தான் அப்படியே தட்டிட்டு எண்ணெயை அடுப்பில் வச்சு எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அதை அப்படியே பொறிச்சு எடுக்க வேண்டியது தான் அவ்வளோதாங்க இந்த இதை எடுத்து நான் இப்போ போடுறேன் பாருங்கள் எண்ணெயில் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்ல போட்டோடனே நல்ல சூப்பராக புரியுது பாருங்கள் என்னென்னா வந்து நம்ம அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சு தான் நம்ம இந்த வந்து நம்ம பொறிச்சு எடுக்கணும் ஹையில் வச்சோம் அப்படின்னா மேலால் விந்துடும் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா மாவாகவே இருக்கும் அதனால் நம்ம வந்து மீடியம் சைஸ்லேயும் இல்லாமல் ரொம்ப சிம்மிலையும் இல்லாமல் ஒரு நார்மலாக வச்சுட்டு நம்ம அப்படியே பொறுமையாக வேக வச்சு எடுத்தோம் அப்படின்னா நல்ல உள்ளேயும் வெந்திருக்கும் மேலேயும் பார்த்திங்கன்னா நல்ல கிறிஸ்தியாக இருக்கும் பாருங்கள் கலர்ஃபுல்லாக மாறிடும் நீங்கள் வந்து நல்லா பொன்னிறமாக வர்ற வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுவோம் நம்ம இந்த மாதிரி வித்தியாசமாக நம்ம வந்து யோசனை யோசித்து நம்ம வந்து ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு கொடுத்தோன்னா பசங்களாம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லி சாப்பிடுவாங்க இந்த லீவை பயன்படுத்தி யோசனை பண்ணி யோசனை பண்ணி நான் ஒவ்வொரு டிப்ஸாக பண்ணி பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கேன் இந்த பாருங்களேன் அந்த ஜவ்வரிசி வந்து நல்லா வந்து முழிச்சு முழிச்சுட்டு எப்படி பொறிஞ்சு இருக்குது பாருங்களேன் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க பார்க்கவே வந்து சாப்பிட்டா தேவலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் நல்லா காட்டுறேன் நான் அந்த ஜவ்வரிசி பாருங்கள் நல்லா பொறிஞ்சிச்சு செவந்துருச்சு பாருங்கள் நான் எடுத்துட்டேன் அவ்வளோதாங்க இதை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக செஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதோ பாருங்கள் உள்ளே வந்து நல்லா வெந்திருக்கா இந்த பாருங்கள் உள்ளே நல்லா